என்னவாசுங்க <laughs> அப்போ நம்ம காதல் என்ன ஆகுறது எனக்கு தெரியும் அனுபவிக்கணும் அடையாள <laughs> 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 ஏறி <laughs> ரேவதி சொன்னதை நிறைவேற்றி காட்டணும் அதான் என்னோட லட்சியம் நான் என் லட்சியத்தை அடைஞ்சதும் முதல்ல என் ரேவதி முன்னாடி போய் நிற்பேன் அப்பாவை என்னை ஏத்துக்கிட்டாலும் சரி ஏத்துக்கலனாலும் பரவாயில்ல எப்பவும் என் மனசு ஃபுல்லா ரேவதி மட்டும்தான் இருப்பான் என் மனசுல வேற எந்த பொண்ணுக்கு இடம் கிடையாது உங்க அப்பா அம்மா பார்த்து வைக்கிற நல்ல பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருங்க எனக்கே டெஸ்ட் வச்சு வேவு பாக்குறியா அடிச்சா பாரு சிக்ஸர் நான் அது ரெடி பேட்ஸ்மேன் டி
மருமகன் நம்ம பொறுமை ரொம்ப சோதிக்கிறானே இவ எப்ப துணி காய போடுறது நாம எப்ப உள்ள போறது கொஞ்சம்ணர்ச்சி <laughs> 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 பன்னெண்டு <laughs> எதுக்கே இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்க இப்ப என்ன நீ வானத்துக்கு ராக்கெட்டா விட்டுருக்க இந்த மாவு எடுத்து இந்த மிஷின்ல வைக்கணும் அவ்வளவுதானே இதுல என்னையா கஷ்டம் பாக்கியம் ஒரு வளரும் தொழில இதுபரை பார்த்து இப்படி எல்லாம் பேசாத அப்புறம் பின்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் நான் எதுக்காக கஷ்டப்படணும் தோடா நாளைக்கு நான் பெரிய தொழில இதுபர் ஆனோன்னே மீடியா அப்புறம் அது இதுன்னு எல்லாருமா அப்படியே என்ன சுத்தி சுத்தி மைக்கெல்லாம் முன்னாடி வச்சு பேட்டி எடுப்பாங்க உங்க வெற்றிக்கு யாரு காரணம்னு என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் ஒரு பெண் அதுவும் என் பொண்டாட்டின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் வரலாற்று சுவட்டுல உன் பேர் இல்லாமலே போயிடும் பரவாயில்லையா இத பாரு உள்ள எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வெட்டியா பேசிட்டு இருக்காம சீக்கிரமா தண்ணியை குடிச்சிட்டு சொம்ப குடு ஏண்டி உன் புருஷனை நம்பி இந்த செம்ப கூட குடுக்க மாட்டியா நீ போடி பாகியம் பாகியம் என்ன உன் புருஷனோட கை வந்தத்தை பாரேன் பாரு பாக்கியம் பாரு யோ இதெல்லாம் நீயா செஞ்ச என்ன பாக்கியம் டவுட்டா கேக்குற இந்த பாரு இந்த பூங்காவன எதையும் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டான் ஸ்டார்ட் பண்ணா அதை முடிக்காம விட மாட்டான் இது ஜஸ்ட் பிகினிங் இன்னும் போக போக பாரு என் திறமைய ஏயா அந்த ஒரு மெழுகு வர்த்தி மட்டும் கலரும் சைஸ் வேற மாதிரி இருக்கு என்ன முனங்குற 
என்னமோ <laughs> 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 இப்ப நீ ஏதா எங்க அப்பா குதிரைக்குள்ள இல்லன்னு உண்மைய போட்டு உடைச்சிருக்க அம்மா மெழுகு உடைச்சி சைஸ் என்ன சிறுசா இருக்கு அச்ச பெருசா இருக்கு யோ உண்மைய சொல்லு கடையில தானே வாங்கிட்டு வந்த நம்ம தொழில் இதுவரை ஆனதுல இருந்து இந்த ஏழாவது அறிவு செயல்படவே மாட்டேங்குது வாங்கியும் இது வந்து சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக தான் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன் மற்றபடி நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆமா இது வாங்க உனக்கு ஏது காசு அதே நம்ம வீட்டு கணக்கில் கடனாக வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் தான் கடைக்காரங்கிட்ட உனக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேனே அப்புறம் எப்படி தந்தா ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ நீ அவங்கிட்ட தானே சொன்னேன் அவன் பையன்கிட்ட சொல்லியே உன்னெல்லாம் திருத்தவே முடியாதியா நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா உனக்கு வெக்கமானெல்லாம் கிடையாதா இப்படி ஒரு பழப்பு உனக்கு தேவையா உனக்கு தான் இந்த தொழில் சரிப்பட்டு வரல விட்டு தொலைக்க வேண்டியதானே அப்புறம் யாரும் ஏமாத்துறதுக்காக இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்க நீயும் தலையால தண்ணி குடிச்சு பார்த்துட்ட இந்த மிஷின்ல இருந்து ஒரு மெழுகு பருத்தி கூட உன்னால எடுக்க முடியல மூவாயிரம் ரூபாய் தண்டமானதுதான் மிச்சம் பாக்கியம் கொஞ்சம் மெதுவா பஸ் பாக்கியம் உள்ள மர்மக இருக்கா அவ காதல விழுந்தா இந்த தொழில் பத்தி என்ன நினைப்பா ஆமா இதுல ஒன்னும் குறைச்சல இல்ல கர்ம கர்மம் இந்த மாவு நாத்த வேற தாங்க முடியல இத பாரு முதல்ல இந்த கிரகத்தெல்லாம் ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு சாம்பிராணி புகைய போட்டு ஆக வண்டி வேலையை கவனியா ஆஹா இதெல்லாம் ஓரங்கட்டி வச்சுட்டா நான் வேற எந்த வேலையை பாக்குறது யோ என்ன அப்படி கேக்குற இன்னைக்கு என்ன நாளுங்கறத மறந்துட்டியா என்ன நாளு இன்னைக்கு சாந்தி முகூர்த்தையா அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு எல்லாம் செய் இன்னைக்கு சாந்தி முகூர்த்தமா ஆமாய்யா சாந்தி முகூர்த்தம் செல்வத்துக்கு அர்ச்சனை ஆகும் போ போய் அதுக்கு வேண்டி ஏற்பாடு பண்ணு அப்போ நமக்கு ஒன்னும் கிடையாதா சரி குடிக்க தண்ணியாவது கொடு பச்சை தண்ணி கூட கிடையாது பாக்கியம் பாக்கியம் இப்படி தண்ணி காட்டிட்டு போயிட்டாலே யோ இன்னும் அந்த கரகத்தையும் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காத பையன் சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கான ஏற்பாடு கவனி நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரேன் ஹலோ ஹலோ யாரு பாக்யாங்காவா ஆமாக்கா நான் தான் பேசுகிறேன் என்னக்கா பையனை கூட்டிகிட்டு வரேன்னு போயிட்டு பொண்ணையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்களாமே கேள்விப்பட்டேன் ஆமாக்கா முதல்ல பிரச்சனை ஆகி அப்புறம் எல்லாமே சமாதானம் ஆயிடுச்சு அவங்களாவே பிள்ளையும் பொண்ணையும் அனுப்பி வச்சுட்டாங்க ரெண்டு பேருக்கும் சாந்தி முகூர்த்தத்தை கூட இன்னிக்கே வச்சுக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன்க்கா என்னக்கா இன்னைக்கே சாந்தி முகூர்த்தம் வச்சிருக்கீங்களா ஆமாங்க்கா கல்யாணம் ஆகி இத்தனை நாள் ஆச்சு இன்னும் சாந்தி முகூர்த்தத்தை தள்ளி போடுறது அவ்வளவா நல்லா இருக்காது நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம் தான்க்கா ஆமா ஜோசியில பார்த்து நல்ல நேரம்லாம் குறிச்சிட்டீங்களா இல்லக்கா இப்பதான் போக போறேன் ஆமா எந்த ஜோசியரை பார்த்து நேரம் குறிக்க போறீங்க வழக்கமா பாக்குற ஜோசியர் கிட்ட தான்க்கா ஏன் கேக்குறீங்க இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஜோசியர் ஒருத்தர் இருக்காரு ரொம்ப கைராசிக்காரரு இல்லக்கா இவரும் நல்ல ஜோசியர் தான் இது நாள் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் இவர்கிட்ட தான் ஜோசிய பார்த்துட்டு இருக்கோம் குடும்ப ஜோசியர்னு கூட சொல்லலாம் இருக்கலாம்க்கா தப்பு இல்ல என்னடா நான் இப்படி சொல்றேன்னு நீங்க தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லக்கா தாராளமா சொல்லுங்க இல்ல உங்க ஜோசியர் எல்லா விஷயங்களையும் கரெக்டா சொல்லியிருந்தா நம்ம செல்வம் கல்யாணத்துல ஏன்கா இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்திருக்கு
கல்யாணத்துல பிரச்சனை பொண்ணை கூட்டிட்டு வர்றதுல பிரச்சனை சாந்தி முகூர்த்தத்துல பிரச்சனைன்னு இப்படி பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வர்றத அந்த ஜோசியர் முன்கூட்டியே சொல்லிருக்கணும்ல நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கக்கா நான் ஜோசியர் மேல தப்பு சொல்லல பழகின ஜோசியருங்க சில நேரத்துல நம்ம மனசு எதுக்கு கஷ்டப்படணும் சொல்லி பூசி மொழிகிடுவாங்க ஆனா நான் சொல்ற ஜோசியர் அப்படிப்பட்டவர் இல்லக்கா எதா இருந்தாலும் தேங்காய உடைக்கிற மாதிரி பட்டு பட்டுன்னு உடைச்சிடுவாரு ஏன் ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு நீ வாழ்க்கை பூரா தனிமரமாதான் நிப்பேன்னு சொன்னாரு அதே போலதானே இன்னைக்கு தனிமரமா நிக்கிற அது மட்டுமா என் பொண்ணு ஜெயந்தி ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு உன் பொண்ணு கல்யாணத்தை நீ கண்ணால பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி அவ காதல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவ கழுத்துல தாலி ஏறினத என்னால பார்க்க கூட முடியல அதனால நீங்க ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு வாங்க நம்ம ஜோசியரை பார்த்து நல்ல நேரத்தை குறிப்போம் என்னக்கா சொல்றீங்க சரிக்கா நான் உடனே கிளம்பி வரேன்